இனி செய்திகளை விரைவு செய்திகளாக பார்க்கலாம் கேரளா உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட நான்கு மாநிலங்களில் காலியாக உள்ள நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அடுத்த மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவின் பலா சத்தீஷ்கரின் தாண்டேவாடா உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் ஹமீர்பூர் திரிபுராவின் பதன்காட் ஆகிய நான்கு சட்டமன்ற தொகுதிகள் காலியாக உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது இந்த நான்கு தொகுதிகளிலும் உடனடியாக தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன ஒடிசா மாநிலத்தில் தொழிலதிபர் ஒருவருக்கு நாகப்பாம்பு ஒன்று பார்சலில் வந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ரெய்ராங்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் மூர்த்தி நாயக் என்பவருக்கு தபால் மூலம் பார்சல் ஒன்று வந்துள்ளது அதை பிரித்தபோது உள்ளே ஆறு அடி நீளம் கொண்ட கொடிய நச்சுத்தன்மை கொண்ட நாகப்பாம்பு இருந்ததை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார் இவர் அளித்த தகவலின் பேரில் அங்கு வந்த வனத்துறையினர் நாகப்பாம்பை பிடித்துச் சென்றனர் இதனிடையே வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் பார்சலில் நாகப்பாம்பு அனுப்பிய நபர் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர் பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் நிறுவனம் நூறாவது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடும் தருணத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் கோபத்தை சம்பாதித்துள்ளது பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் விமானிகள் ஊதிய விரிவு கோரி அடுத்த மாதம் ஒன்பது பத்து மற்றும் இருபத்தேழு ஆகிய தேதிகளில் வேலைநிறுத்தம் அறிவித்துள்ளனர் இதனால் பத்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான பயணிகள் பாதிக்கப்படுவது மட்டுமின்றி சுமார் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வரை இழப்பு ஏற்படும் நிலை உள்ளது இந்நிலையில் வேலைநிறுத்தம் அல்லாத செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி செய்யப்பட்டிருந்த முன்பதிவுகள் தொழில்நுட்ப கோளாறால் ரத்தான நிலையில் பின்னர் மீண்டும் விமானங்கள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது இதனால் வேறு விமானங்களில் முன்பதிவு செய்து இழப்பை சந்தித்த பயணிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்படும் எனவும் வேலைநிறுத்தத்தை ஒட்டிய நாட்களிலும் விமான சேவைகள் பாதிக்கப்படும் என்றும் பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது சென்னை விமான நிலைய முனையங்களுக்கு அண்ணா காமராஜர் பெயர்களை மீண்டும் சூட்டக்கோரி மதிமுக சார்பில் போராட்டம் நடைபெற்றது மீனம்பாக்கத்தில் உள்ள விமான நிலையத்தின் பன்னாட்டு முனையும் அண்ணாவின் பெயரிலும் உள்நாட்டு முனையும் காமராஜரின் பெயரிலும் செயல்பட்டு வந்தன இந்நிலையில் புதிய கட்டடங்கள் நான்கு முனையங்களாக பிரிக்கப்பட்டன ஆனால் அண்ணா மற்றும் காமராஜரின் பெயர் வைக்கப்படவில்லை எனவே மீண்டும் அண்ணா காமராஜர் பெயர்களை சூட்ட வலியுறுத்தி மதிமுகவினர் திடீரென விமான நிலையம் முன்பு இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போலீசார் அனுமதி மறுத்ததால் திருசூலம் ரயில் நிலையம் அருகே சென்ற அவர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டனர் நீட் விலக்கு கோரும் மசோதா திருப்பி அனுப்பப்பட்டதை தெரிவிக்காத தமிழக அரசை கண்டித்து திமுக இளைஞரணி கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது திமுக இளைஞரணி செயலாளராக உதயநிதி ஸ்டாலின் நியமிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து முதன்முறையாக அதன் நிர்வாகிகள் கூட்டம் சென்னையில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் நடைபெற்றது அதில் இரண்டு மாதங்களுக்குள் முப்பது லட்சம் உறுப்பினர்களை சேர்ப்பது இளைஞரணி உறுப்பினராக சேர்வதற்கான வயது வரம்பை முப்பதிலிருந்து முப்பத்தி ஐந்தாக உயர்த்துவது உள்ளிட்ட பதினோரு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன அதிமுக பருவத்திற்கு ஏற்றார் போல பதவி வழங்கும் கட்சி என மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய ஜெயக்குமார் ஸ்டாலின் தலைக்குப்புற பல்ஜி அடித்தாலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியாது என தெரிவித்தார் ஒரு இளைஞரணிக்கு வந்து ஒரு செயலாளராக இருக்குது ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு அறுபது வயசு தான் ஸ்டாலின் தான் இருந்தாரு எனவே அது அது அந்த கட்சியில் அது சகஜம் என் கட்சியில் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருந்தந்த பருவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பதவிகளை வந்து வழங்கப்படுவது உண்டு ஏன்னா இப்போ உதயநிதிக்காக அந்த சட்டத்தை வளர்ச்சி பயிலா வளர்ச்சி எது வேணாலும் பண்ணலாம் அது பண்ணிட்டோம் ஆனால் எப்படி அது பண்ணாலும் சரி எங்களை பொறுத்தவரை வந்து தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று தான் அவர் தலைப்புற வந்து எத்தனை பல்ட்டி போட்டாலும் சரி நிச்சயமாக ஆட்சின்றது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கனவு தான் புதிய உயர்வு உள்ளிட்ட நான்கு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னையில் மருத்துவர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் மூன்றாவது நாளாக இந்த போராட்டம் நீடித்தது நோயாளிகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப மருத்துவர்களை நியமிக்க வேண்டும் காலத்திற்கேற்ப உரிய ஊதிய உயர்வு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை அவர்கள் வலியுறுத்தினர் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் ஜப்பானைச் சேர்ந்த இளம்பெண்ணை தமிழ் முறைப்படி திருமணம் செய்து கொண்டார் கும்பகோணத்தில் உள்ள மோதிலால் தெருவைச் சேர்ந்த வசந்தன் ஜப்பானில் ஆராய்ச்சி கல்வியை முடித்துவிட்டு அங்கேயே பணியாற்றி வருகிறார் இந்நிலையில் முகநூல் மூலம் ஜப்பானில் வழக்கறிஞராக பணியாற்றி வரும் மேக்குமி என்ற இளம்பெண்ணுடன் அறிமுகம் ஏற்பட்டு காதலாக மாறியது இந்நிலையில் இருவரது பெற்றோரின் சம்மதத்துடன் கும்பகோணத்தில் இன்று திருமணம் நடைபெற்றது தமிழ் கலாச்சார முறைப்படி அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்த்து காலில் மெட்டி அணிவித்து பெற்றோர்கள் ஆசிர்வாதத்துடன் மேக்குமியை வசந்தன் கரம்பிடித்தார் முகநூலில் அறிமுகமாக்கி தற்போது திருமணத்தில் இணைந்த இந்த தம்பதியரை அங்கு வந்த உறவினர்கள் மனம் மகிழ்ந்து வாழ்த்தினர் 
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள திருப்பரப்பு அருவியில் நீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுவதால் அதிகாலை முதலே சுற்றுலாப் பயணிகள் வரத்து அதிகரித்துள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அவ்வப்போது விட்டுவிட்டு மிதமான மழை பெய்து வருவதால் திருப்பரப்பு அருவிக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இதன் காரணமாகவும் கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடர் விடுமுறை என்பதாலும் தமிழகம் மற்றும் கேரளாவிலிருந்து ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் திருப்பரப்பு அருவிக்கு வந்து குளித்து மகிழ்கின்றனர் இதனால் அங்குள்ள வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை அருகே நகையடகு கடையின் பின்புற சுவற்றில் துளையிட்ட கொள்ளையர்கள் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை திருடிச் சென்றனர் பெரிய கோளப்பாடி கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் நகையடகு கடையில் நள்ளிரவில் புகுந்த கொள்ளையர்கள் பெட்டியிலிருந்த பணத்தை கொள்ளையடித்தனர் மேலும் லாக்கரை கடப்பாறையால் உடைத்து நகைகளை திருட முயற்சித்தனர் அப்போது எழுந்த சத்தத்தால் அக்கம்பக்கத்தினர் திரளவே கொள்ளையர்கள் ஐந்து பேரும் தப்பிச் சென்றனர் தகவல் அறிந்து நிகழ்விடத்திற்கு சென்ற போலீசார் லாக்கரில் இருந்த இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்க நகைகளை சரிபார்த்தனர் இதைத் தொடர்ந்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் தப்பியோடி ஐந்து பேரையும் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் ஹாங்காங்கில் போராட்டக்காரர்களுக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே இரண்டாவது நாளாக மோதல் ஏற்பட்டது ஹாங்காங்கில் குற்ற வழக்குகளை சிக்கிவோரை சீனாவுக்கு நாடு கடத்தி விசாரணையை எதிர்கொள்ளும் விதமாக ஹாங்காங் அரசு சட்டத்திருத்த மசோதா கொண்டு வந்தது இதனை கண்டித்து அங்கு கடந்த மூன்று மாதங்களாக தொடர்ந்து போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் சுகேன்வான் என்ற பகுதியில் கொட்டுமுறையில் குடையை பிடித்தபடி ஆயிரக்கணக்கான போராட்டக்காரர்கள் பேரணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது மூங்கில் குச்சிகள் மற்றும் இரும்பு தடுப்புகளை சாலையின் குறுக்க வைத்த போலீசார் பேரணியை தடுக்க முயன்றனர் அதனையும் மீறி போராட்டம் நடந்ததால் மீண்டும் மோதல் வெடித்தது அப்போது கண்ணீர் புகை குண்டுகளை போலீசார் வீசியதால் போராட்டக்காரர்கள் செங்கல் உள்ளிட்டவற்றை வீசி கிடந்தனர் இதனால் அந்த இடமே போர்க்களம் போல காட்சியளித்தது சர்வதேச எதிர்ப்புகளை மீறி ஏவுகணை சோதனை நடத்திய வடகொரியாவிற்கு ஜப்பான் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது அணு ஆயுத ஒழிப்பு தொடர்பாக வடகொரியாவுடன் அமெரிக்கா தொடர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது இந்நிலையில் வடகொரியா மீண்டும் இரண்டு ஏவுகணை சோதனைகளை நிகழ்த்தியுள்ளது இதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ள ஜப்பான் பிரதமர் ஷின்ஷோ அபே இது ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் விதிகளுக்கு எதிரானது என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அதே நேரத்தில் இது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் வடகொரியா தங்களுடன் தொடர்ந்து நல்லுறவை பேணி வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் அதே நேரத்தில் ராணுவ அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்ள இத்தகைய ஆயுத குவிப்பு அவசியம் என்றும் வடகொரியா விளக்கம் அளித்துள்ளது மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாட்டின் பேஸ்புக் ட்விட்டர் யூடியூப் உள்ளிட்ட வலைதள பக்கங்களை பாருங்கள்திருவாரூரில் 
வீட்டில் வாங்காத மூன்று லட்சத்து தொன்னூறு ரூபாய் கடனை திருப்பிச் செலுத்த கோரி வங்கி நிர்வாகம் விவசாயிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது விளமல் பகுதியைச் சேர்ந்த பாண்டியனுக்கு அதே பகுதியில் உள்ள ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா வங்கியிலிருந்து நோட்டீஸ் வந்துள்ளது அதில் மூன்று லட்சத்து தொன்னூறாயிரம் கடன் வாங்கியிருப்பதாகவும் அதனை செலுத்தாவிடல் இரண்டு சதவீதம் வட்டி வசூலிக்கப்படும் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது மேலும் இந்த கடனுக்காக பாண்டியன் மற்றொரு கிளையில் வைத்துள்ள கணக்கிலிருந்து நான்காயிரத்து அறுநூறு ரூபாய் பணம் பிடித்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அவர் வங்கிக் கணக்கு இல்லாத போது எப்படி கடன் வாங்கியிருக்க முடியும் என கேட்டு தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் வங்கி மேலாளர் மற்றும் ஆர்பிஐக்கு கடிதம் எழுப்பியுள்ளார் தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் விஜயகாந்தின் அறுபத்தி ஏழாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவருக்கு அவரது மகன்கள் பி எம்டபிள்யூ காரை பரிசாக வழங்கினர் அறுபத்தி ஏழாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் விஜயகாந்த் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் தொண்டர்களை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார் முன்னதாக நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ராஜ்குமார் தேவி ஜோடிக்கு விஜயகாந்த் திருமணம் செய்து வைத்தார் தொடர்ந்து விஜயகாந்துக்கு பி எம்டபிள்யூ காரை அவரது மகன்கள் சண்முக பாண்டியன் விஜய பிரபாகரன் ஆகியோர் பரிசாக வழங்கினர் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோரும் விஜயகாந்துக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் கோவையில் முதன்முறையாக நடைபெற்ற பூனைகள் கண்காட்சி பார்வையாளர்களை வெகுவாக வந்தது கோயம்புத்தூர் கேட்ரி கிளப் சார்பில் நடைபெற்ற இந்த கண்காட்சியில் பெர்சியலன் லாங் பெர்சியன் சாட் ஹிமாலயன் பெங்கால் சியாமிஸ் சைபீரியன் ரஷ்யன் ப்ளூ நாட்டு பூனைகள் என இருபத்தி ஐந்து வகையான பூனைகள் பங்கேற்றன பூனைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையிலும் பூனைகளின் வகைகள் பற்றி பார்வையாளர்கள் அறிந்து கொள்ளும் வகையிலும் இந்த கண்காட்சி நடத்தப்பட்டதாக நிகழ்ச்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தெரிவித்தனர் சம்பந்தமாக ஜெனடிக் செமினார் பிளஸ் இலவச தடுப்பூசி முகாம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அதே மாதிரி ஒரு இருபத்தஞ்சு கேட்ஸ் வந்து இன்னைக்கு வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கேட் ஷோ மாதிரி நம்ம பண்ணியிருக்கோங்க இது வந்து எதுக்கு பண்ணியிருக்கோம்னா ஒரு கேட்டுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் எல்லாரும் வந்து அவங்க வீட்டில் பெட்டாக வந்து கேட்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் வளர்த்தணுங்கிற ஒரு நல்லெண்ணத்தில் நம்ம பண்